ഞാൻ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ബാരി കൺസൾട്ടൻറ്റ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് അമ്പലത്തറ അല്ലാരിഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ അന്നയാറ്റങ്കര നിംസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഉത്കണ്ഠ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചില പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉത്കണ്ഠ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ ടെൻഷൻസും ഉത്കണ്ഠകളും ഒക്കെ ഇല്ലാത്തവരാരും തന്നെ ഇല്ല എന്തോ അരുതാത്തത് എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്താണത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു അപ്രിഹെൻഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ആധി അതിനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉത്കണ്ഠ എന്ന് പറയുക ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് വലിയ കഠിനമാവുകയും അത് കാരണം നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിനും പ്രവർത്തനത്തിനും ഒക്കെ ഒരു കുറവ് സംഭവിക്കുകയും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുകയും സ്വന്തമായിട്ട് സ്വയം ഒരു ഒരു അതൊരു അതൊരു ഒരു സഫറിങ് പോലെ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉത്കണ്ഠ രോഗം എന്ന് നമ്മൾ പറയുക ഉത്കണ്ഠ രോഗങ്ങളെല്ലാം മാനസിക രോഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ലഘുവായിട്ടുള്ള മാനസിക രോഗങ്ങൾ എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ ഉത്കണ്ഠ രോഗങ്ങൾ തന്നെ നിരവധി രോഗങ്ങളുണ്ട് ഏതാനും ചില രോഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പൊതു ഉത്കണ്ഠ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ ജനറലൈസ്ഡ് ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയും അത്തരം രോഗികൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും എപ്പോഴും അമിതമായ ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടായിരിക്കുക എപ്പോഴും ഒരു ഫ്രീ ഫ്ലോട്ടിങ് ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടായിരിക്കുക ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അത് എന്താവും എങ്ങനെ ആയിത്തീരും എന്ന് ശരിയാവുമോ ഇത്തരം ഒരു ഉത്കണ്ഠ എപ്പോഴും റൺ ചെയ്യ് എപ്പോഴും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ പൊതു ഉത്കണ്ഠ രോഗമുള്ളവരെന്ന് പറയുക ജനറലൈസ്ഡ് ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ അവരുടെ ഉത്കണ്ഠ കുറച്ച് ഹൈ ലെവലിൽ എപ്പോഴും ഒരു ആങ്ഷ്യസ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഉത്കണ്ഠയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അത് അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തീരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ സഹായം തേടുകയും ചികിത്സ തേടുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് മറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് തരം ഉത്കണ്ഠ രോഗങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട് ഉദാഹരണം ഒന്ന് പാനിക് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയും പാനിക് രോഗം പാനിക് ഡിസോർഡർ ഉത്കണ്ഠ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പൊതു ഉത്കണ്ഠ രോഗത്തിന് എപ്പോഴും ഉത്കണ്ഠ ഉയർന്നു നിൽക്കുമെങ്കിൽ ഇത് പൂർണ്ണമായും നന്നായിരിക്കുകയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉത്കണ്ഠ അതിച്ച വർദ്ധിച്ച രീതിയിൽ ഉത്കണ്ഠ കയറി വരികയും നെഞ്ചിടിപ്പും വലിയ വെപ്രാളവും പരവേശവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉത്കണ്ഠ അങ്ങ് അതിൻ്റെ പാരമ്യത്തിലെത്തുകയും ഉത്കണ്ഠ കാരണം അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ആ തനിക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഹൃദ്രോഗമാണോ അല്ലെ സ്ട്രോക്ക് ആണോ എന്നൊക്കെയുള്ള നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ചില ചിന്തകളും കൂടി കൂടുകയും അപ്പോൾ തന്നെ രോഗി വലിയ വീണ് വീണു പോകുമോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജന മധ്യത്തിൽ നിസ്സഹായനായിട്ട് വീണു പോകുമോ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ നിയന്ത്രണം വിടുമോ അല്ലെങ്കിൽ താൻ രോഗിയായി മാറുമോ അല്ലെങ്കിൽ താൻ പെട്ടെന്ന് മാനസിക രോഗിയായിട്ട് മാറുമോ അല്ലെങ്കിൽ താൻ പെട്ടെന്ന് വീണ് മരിച്ചു പോകുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ചിന്തകൾ കഠിനമായിട്ട് അലട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഉത്കണ്ഠ പെട്ടെന്ന് ഒരു എപ്പിസോഡായിട്ട് ഒരു പരോക്സിസമായിട്ട് വന്ന് കയറുന്നതിനാണ് അങ്ങനെ വരിക ഏതാനും മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വരിക അല്ലെങ്കിൽ മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വരിക വന്നിട്ട് ഏതാനും സെക്കൻഡുകളോ മിനിറ്റുകളോ കൊണ്ട് ഇതങ്ങ് മാറുക അപ്രകാരം ഒരു എപ്പിസോഡ്സ് ഒരു പരോക്സിസംസ് ഓഫ് സിവിയർ ആങ്സൈറ്റി ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടെ വന്നു പോകുന്ന ആ ഒരു രോഗത്തിനാണ് പാനിക് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും പാനിക് ഡിസോർഡർ ഒന്ന് ചിലർ അപ്പോൾ തന്നെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലോട്ട് അത്യാഹിത ഭാഗത്തിലോട്ട് എമർജൻസി റൂമിലോട്ട് എത്തിപ്പെടാം ഇ സി ജി നോക്കാം മറ്റ് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യാം ഐ സി യുവിനകത്ത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം പക്ഷേ പിന്നീട് അത് പാനിക്കാണ് തിരിച്ചറിയപ്പെടുകയും കാർഡിയോളജിയിൽ നിന്ന് ഒരുപക്ഷെ മാനസിക രോഗ ചികിത്സാ വിഭാഗത്തിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും ഈ ജനറലൈസ്ഡ് ഉത്കണ്ഠ രോഗം പാനിക് രോഗം അതുപോലെ വേറെ ചില ഫോബിയാസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഈ ഉത്കണ്ഠ രോഗത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതും വിഷാദ രോഗങ്ങളെ പോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാരെക്കാൾ സ്ത്രീകളിലാണ് ഈ രോഗം കൂടുതലായിട്ട് ഉള്ളത് എന്ന് കാണാം പുരുഷന്മാരിലും ഈ രോഗമുണ്ട് കുട്ടികളും വൃദ്ധജനങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ രോഗത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരല്ല അവർക്കുമെല്ലാം ഈ രോഗം വരാം മൂന്നാമത് ഒരു വിഭാഗം രോഗമാണ് ഫോബിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയം എന്നുള്ളത് ഭയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അർത്ഥ അർത്ഥം പല വ്യത്യാസമായിട്ട് വരാം ചില തരം ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള മാനസിക രോഗങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്കിസോഫ്രനിയ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ ചില സൈക്കോസിസ് രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ അവിടെ നമ്മൾ ഭയം എന്ന് ഉപയോഗിക
ഫോബിയാസ് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഈ പാനിക് രോഗവും ജനറലൈസ്ഡ് ഉത്കണ്ഠാരോഗവും പൊതു ഉത്കണ്ഠാരോഗവും പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ രോഗിക്ക് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഒരു സ്റ്റിമുലസ് അവിടെ ഇല്ല അതേസമയം ഫോബിക് ഡിസോർഡറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോബിയ രോഗങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റിമുലസ് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം ഒരു പ്രത്യേക വസ്തു ഒരു പ്രത്യേക ജീവി എന്തെങ്കിലും അമിതമായിട്ടുള്ള ഭയം ജനിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ പലതരം ഫോബിയാസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഫോബിയ ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചില പ്രത്യേക ക്രീച്ചറുകളെ പാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ പഴുതാര ഇതിനൊക്കെ അകാരണമായ ഭയം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ അടഞ്ഞ മുറി അല്ലെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉയരത്തിലും താഴോട്ട് നോക്കുന്നു ഇതൊക്കെ വലിയൊരു ഭീതിജനകമായിട്ട് വരാം അത്തരം ഒരു ഫോബിയ ആകാം വളരെ തുറന്ന സ്ഥലത്തോ വലിയ ഒരു ഒരു ഹാളിനകത്തോ സിനിമ തിയേറ്ററിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വലിയ മാളിൽ മാർക്കറ്റൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വേഗം അവിടെ നിന്ന് പോ പോകാനുള്ള ഒരു ഒരു ഇതും അത് നമ്മൾ അഗോറാ ഫോബിയ എന്ന് പറയും ഇത്തരം അഗോറാ ഫോബിയയും പാനിക് രോഗവും തമ്മിൽ ചേർന്ന് വരാം ഒരുപക്ഷെ പാനിക് വരും എന്ന പേടി കൊണ്ടാണ് ഒരുപക്ഷെ ഈ ആ സ്ഥലം ഒഴിവാക്കുന്നത് തന്നെ ഈ പബ്ലിക് സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തനിക്ക് പാനിക് വന്നേക്കുമോ പാനിക് കൂടി ചേർന്ന് വരുന്ന അഗോറാ ഫോബിയയും പാനിക് ഇല്ലാതെ വരുന്ന അഗോറാ ഫോബിയയും ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഇത്തരം വലിയ ആൾക്കൂട്ട ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചെല്ലാനുള്ള പേടി മരണ വീട് അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹ സ്ഥലം അവിടെയൊക്കെ പോകാനുള്ള വലിയൊരു പേടി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നിരവധി പ്രത്യേക സ്റ്റിമുലസിന് പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളെ മാത്രം ഭയക്കുന്ന അപ്പോൾ വലിയ അതിച്ച് ഉത്കണ്ഠാരോഗലക്ഷണങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉത്കണ്ഠാരോഗലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഫോബിയ രോഗങ്ങളെന്ന് പറയും ഈ രോഗങ്ങളെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഈ രോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം പൊതുവിൽ ഉള്ളത് ഉത്കണ്ഠ രോഗലക്ഷണങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഉത്കണ്ഠ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ മനസ്സിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ടോ ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങളായിട്ടോ വരാം മനസ്സിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ വരാൻ പോകുന്നു എന്തോ ഏതോ അതാണ് മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ടെൻസ് ആൻഷ്യസ് ഇരിപ്പ് എന്നാൽ ശാരീരിക രോഗലക്ഷണങ്ങൾ തല മുതൽ കാലു വരെ എന്ത് വേണോ വരാം ഉദാഹരണം നെഞ്ചിടിപ്പ് വരാം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നെഞ്ചിടിപ്പ് വിയർപ്പ് വിറയൽ ശ്വാസതടസ്സം പോലെ ശ്വാസം വിടാൻ ആകാതിരിക്കുക നെഞ്ചു വേദന തല വലിയ വലിവ് വേദന നീറ്റൽ എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ ശാരീരിക ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ സിസ്റ്റംസിനും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണമെന്ന് തോന്നുക പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുക ഇതെല്ലാം ആങ്സൈറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകാം ഈ ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങളോ മാനസിക ലക്ഷണങ്ങളോ രണ്ടും കൂടിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത്തരം പൊതു ഉത്കണ്ഠാരോഗത്തിലും പാനിക് രോഗത്തിലും ഈ വിവിധ തരം ഫോബിയകളിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കാണാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു സ്ട്രെസ് കടുത്ത ഒരു മാനസിക സംഘർഷം ഉണ്ടായിട്ട് ഈ രോഗിക്ക് അതിനെ തുടർന്ന് വലിയ ഉത്കണ്ഠയും വലിയ പേടിയും ഉറക്കക്കുറവും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരാം ഇത്തരം ഈ അതിന് സ്ട്രെസ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകാൻ ഒരു വ്യക്തി കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഭീതി അല്ലെങ്കിൽ ആങ്സൈറ്റി ഉറക്കക്കുറവ് വിശപ്പില്ലായ്മ മറ്റ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അത് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയും ഒരു 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 പ്രത്യേക സാഹചര്യം വീട്ടിലുണ്ട് ഒരു ഒരു കിടപ്പ് രോഗിയുണ്ട് അവരെ പരിചരിക്കണം പക്ഷെ അതുമായിട്ട് ഇതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്ര അപ്രകാരം എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനസിക രോഗിയായ ഒരു വ്യക്തി വീട്ടിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപാനിയായ ഒരു ഭർത്താവുണ്ട് ആ പുള്ളി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും കുടിച്ചിട്ട് വരുമോ എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത്തരം ഭീതിയുമായിട്ടൊരു ഒരു ഒരു എപ്പോഴും ആങ്സൈറ്റി ആയിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു വീട്ടമ്മയാകാം അപ്പോൾ അതൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസോർഡർ ആണ് അതിന് ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത്തരം ഉത്കണ്ഠ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കാണാം അപ്പം ക്യൂട്ട് സ്ട്രെസ് റിയാക്ഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസോർഡറുകൾ ഈ ഫോബിയകൾ പൊതു ഉത്കണ്ഠാരോഗം പാനിക് രോഗങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ ഉത്കണ്ഠാരോഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഉത്കണ്ഠാരോഗങ്ങൾക്ക് വേറെയും ചില ചില വേറെ മറ്റ് വേറെയും ചില രോഗ രോഗാവസ്ഥകൾ കൂടി ഉത്കണ്ഠാരോഗങ്ങളുടെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഈ വകയാണ് വരുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സ്ത്രീകളിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് നല്ല മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സ ഇതിന് ലഭ്യമാണ് ഇതിന് ഔഷധ ചികിത്സയേക്കാൾ പ്രധാനം ഒരുപക്ഷേ മനഃശാസ്ത്രപരമായ ചികിത്സയാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് പലതരം കൗൺസിലിങ് ഫോബിയ ഫോബിക്കായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആ
പാർശ്വഫലങ്ങൾ കുറഞ്ഞ നല്ല ഔഷധങ്ങളും ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഈ ഈ എല്ലാ ചികിത്സാ രീതികളും ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഉത്കണ്ഠ വിവിധ തരം ഉത്കണ്ഠ രോഗങ്ങൾ മൂലം സ്വയം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കഷ്ടപ്പെടുന്ന രോഗികൾക്ക് വളരെയധികം ആശ്വാസം നമുക്ക് നൽകാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ അവർ ഒന്ന് ഈ വ്യക്തികളോട് അവരുടെ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് അവരെ ശരിയായി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക രോഗത്തെക്കുറിച്ച് അവരെ അറിയുക എങ്കിലേ അവർക്ക് അതിനെ കൈ അതിനെ അതിനെ തുടർന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ളൂ വരുന്ന ഉത്കണ്ഠയുടെ കൂടെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ചിന്തകൾ കൂടി ചേർത്ത് കൂടുതൽ ഭയജനകമാക്കാതിരിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ ഉത്കണ്ഠ മാനേജ്മെൻറ്റിനുള്ള എക്സസൈസ് റിലാക്സേഷൻ മറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഔഷധങ്ങൾ ഒക്കെ നൽകിയും അവരെ നല്ലവണ്ണം രോഗാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാനും നല്ല ആശ്വാസം കൊടുക്കാൻ കഴിയും മിക്ക സന്ദർഭങ്ങളിലും പല രോഗങ്ങളും നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കുറച്ച് തുടർ ചികിത്സയും ഒക്കെ ആവശ്യം വരാം പാർശ്വഫലങ്ങളോ മറ്റ് അഡിക്ഷനോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാത്ത നല്ല ഔഷധങ്ങളോ ഒക്കെ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് ഇവരെയും നേരത്തെ തിരിച്ചറിയുകയും അവർ സ്വയം സഫർ ചെയ്ത് അവർ സ്വയം അവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നില്ല അവർ സ്വയം സഫർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ സ്വയം സഫർ ചെയ്ത് ചികിത്സ എടുക്കാതെ നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ല ചികിത്സകൻ്റെ അടുത്തെത്തി അവർ ചികിത്സ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ചികിത്സ എടുക്കുന്നത